हेलो स्टूडेंट्स आई एम फ्रॉम ग्रेट आइडियाज एंड एजुकेशन वर्ल्ड एंड आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द बायोलॉजिक टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इट इज इम्पॉर्टेंट क्लास फॉर टेंथ ट्वेल्थ एंड आल्सो फॉर ऑल मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड नीट इट्स कंटेंट इज बेस्ड ऑन एन सी सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टेट बोर्ड and cbsc icsc examination before starting this topic please like this video and subscribe my channel share with your friends to get all notification please press the bell icon and i hope it must be helpful to you and also you get detailed notes in this video so let's get started the topic reproduction in organism so what is reproduction in organism introduction the period of birth to natural death of an organism is called life span no individual is immortal except unicellular organism because it continue its life in progeny by fission here is two term fission and life span life span we know ahead and here is fission fission is asexual reproduction type which we discuss ahead in asexual reproduction topic here is one more unicellular unicellular is one cell animal next we understood about life span what is life span the period from birth to the natural death of an organism called its life span life span of an organism may be few minutes to several thousand years here some examples which shown its life span of different organism first approximate life span of some organism 60 to 70 years as elephant and 100 years of rose plant here many different in rose plant and elephant here is 15 years of dog 2 to 4 years of banana tree 20 to 25 years of cow and 400 years of of banyan tree next example 30 years of horse 100 to 150 years of tortoise and 60 years of alligator or you can also say crocodile here is also some examples as house fly 30 days 1 to 2 weeks of butterfly 5 years of sparrow and 140 years of parrot these are under you can remember it next example 3 to 7 month of paddy and 15 years of crow the continuity of life on earth is achieved by the process of reproduction reproduction hi aisa process hai jiske dwara hum ap life life earth pe exist kar sakte hain here is some list of life span of some organism you can remember it or take a screenshot of this this will be helpful to your examination medical entrance examination or other state board examination so you can next we understood about phases of life span life span of an organism usually includes four phases that is juvenile phase reproductive phase or maturity phase aging and senses and death juvenile phases birth reproductive or maturity phase in which any organism reproduce their own offspring aging and sensation and lastly with death and convert into organic material next we understood about types of reproduction reproduction are two types that is asexual reproduction and sexual reproduction first of all asexual reproduction we can divide into two parts a and sexual a means not and sexual means two parent here two parent or male female cannot take part so asexual reproduction is only single parents take part and it's cut 
regenerate and form their offsprings known as asexual reproduction asexual reproduction are many types five types here that is fusion fragmentation regeneration budding and vegetative propagation fusion are two types binary fusion and multiple fusion here budding are also two types external budding that is known as hydra and internal body that's for example spongilla next we understood about vegetative propagation vegetative propagation as runner example is mint rhizome example is ginger leaf bud example is bryophyllum and tuber example is potato offset example is ecornia and bubble example is agava here is many examples represent vegetative propagation next one we understood about asexual reproduction structure here is zoospore example chelemidomonas conidia example penicillin bird example hydra and gemmules example sponges here zoospore make a spores like structure and lay out from this zoospores conidia penicillin growth bird hydra growth and gemmules sponges make a gemmules like a structure next reproduction it is the definition of reproduction and asexual reproduction you can note down it in your notes it is a biological process which an organism give rise to young ones or offspring reproduction enables the continuity of a species generation after generation types of reproduction that is known as asexual reproduction and sexual reproduction it is the reproduction by single parent without formation of gametes and sexual reproduction it is the reproduction in which two parents or male female opposite sex involve with the formation and fusion of gametes here fusion of gametes means egg and sperm fusion next one we understood about asexual reproduction the offspring develops by asexual reproduction are exact copy of their parents they are genetically identical hence they are termed as clones asexual reproduction is common in unicellular organism in plants and in animals having simple organizations binary fusion one of the example of asexual reproduction the single cell organism of kingdom monera and protista reproduce by simple cell division called binary fusion the cell divides into two halves each half develop into new adult means binary fusion mein organism do part mein divide hote hain aur wo do part develop ho kar ke new organism aur adult mein exchange ho jate hain is tarah se binary fusion kaam karta hai work karta hai next we here see example of binary fusion amoeba here is one amoeba one amoeba its nucleus extend and it's convert into two parts as it's at as its nucleus convert into two parts then it divided into two parts and growth a new organism here is the microscopic image shown in this example next one we see zoo spores these are mortile asexual spores of algae fungi they use flagellum for locomotion here is flagella present for locomotion of zoo spores as for example algae and fungi we see bird in east the cell division is unequal 
and small birds are produced initially these are attached to parent cells later separates and develop into new individual in hydra small outgrowth form birds here is the example of hydra parent cell develop and produce a small bird and that small bird growth and more growth and lastly it divide into two parts and new baby hydra is developed next we understood about conidia these are the asexual spores of fungus generated by mitosis example uh, penicillin and in phylum ascomycota sac fungi conidia develops on special stalk conidiophores here conidia example is penicillin and in phylum ascomycota is conidiophore next is gemmules these are the internal buds of fresh water sponges they resist drought high temperature freezing lack of oxygen it is here is gemmules example in which spicules are present micropyle inner membrane and other spicules other organ structure are present next one is vegetative propagation what is vegetative propagation a sexual reproduction in plants is termed as vegetative reproduction jis plant mein asexual reproduction hote hain use vegetative propagation kehte hain naturally it occurs by runner as for example given before rhizome sucker tuber offset and bulb it is see vegetative propagation is an important part of asexual reproduction in plants bahut sare plants reproduction vegetative propagation ke dwara hi karte hain ye chhayo prakar se the next is runner or stolon it is slender stem that grow horizontally to ground naturally it cut off and separated develops into new individual runner jo hai example hai asexual reproduction ka jiska example strawberry hai the next is rhizome it is modified underground stem ye modification hai underground stem ka jaise adrak if rhizome is separated into pieces each may be able to give rise a new plant as ginger canna example here the next one is sucker it is a vessel shoot root sprout advantageous shoot it grows from a bud at the base of a tree or shrub or form its root example cherry apple sucker ka example cherry apple hai jo ki kya hota hai shoot se develop hota hai aur baad mein ja kar ke root isme develop ho jata hai aur naya plant bana deta hai the next vegetative propagation is tuber tubers modified plant that are enlarged to store nutrition tuber mein nutrition store hota hai isme chote chote माइन्यूट स्केल लिप्स होते हैं जो डेवलप न्यू प्लांट करने में हेल्प करते हैं एग्जाम्पल इज पोटैटो जैसा कि आपने देखा होगा पोटैटो में छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिन्हें हम आँखें कहते हैं वहाँ पर से स्केल लिप्स उभर कर आ जाते हैं और वो एक न्यू प्लांट ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट वन ऑफ Offset is a small, virtually complete डाउटर plant 
दैट इज सेक्सुअली प्रोड्यूस ऑन द मदर प्लांट यहाँ पे जो है ए सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं मदर प्लांट के थ्रू जैसा कि आप नो, आपने वाटर हाइसेंथ में देखा होगा उसमें डाउटर प्लांट जो होते हैं वो मदर प्लांट से डेवलप करते हैं वाटर हाइसेंथ मीन्स जलकुंभी का पौधा द नेक्स्ट वन इज बल्ब अ बल्ब इज शॉर्ट स्टेम विद फ्लेसी लीव्स बेसिस एग्जाम्पल ओनियन एंड गार्लिक बल्ब जो है फ्लैशी हो जाता है और फूड स्टोरेज कर लेता है एग्जाम्पल इसका प्याज और लहसुन है द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एग्जाम्पल टेरिटर ऑफ बंगाल एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ इज कंसिडर्ड एज टेरर ऑफ बंगाल इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव इसे इंडिया में पहली बार लाया गया था इसके फ्लावर शेप के कारण और इसकी सुंदरता के कारण एज अ डेकोरेट प्लांट वाटर हाइट सिंथ इट रैपिडली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव मेथड ऑफ सेट इन शॉर्ट पीरियड इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज हिंस इट कंसिडर्ड एज वाटर विड्स वाटर हाइसिंथ जल्दी ग्रोथ करता है पानी में और ये बहुत ज़्यादा फिश को मार रहा था जिसके कारण ये वाटर विड्स कहलाया नेक्स्ट वन वी अंडरस्टूड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन सेम इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल यूनिसेक्सुअल ऑफ अपोजिट सेक्स हेयर इज टू टर्म बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल बाय मीन्स टू एंड सेक्सुअल मीन्स मेल और फीमेल जब मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में होता है तो वो बाइसेक्सुअल कहलाते हैं और जब एक बॉडी में ना हो करके अलग अलग बॉडी में होता है जैसे कि ह्यूमन तो वो यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म रिचेज द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले उसे मेच्योरिटी स्टेज तक आना होता है जुवेनाइल फेज इन एनिमल्स द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू अटेंड मेच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज इन प्लांट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज इन एन जी ओज एंड्स ऑफ वेजिटेटिव फेज कंप्लीट्स एज सून एज दे स्टार्ट फ्लावरिंग There we understand juvenile phase. उस पम में वेजिटेटिव फेज तब खत्म होता है जब ये स्टार्ट ऑफ फ्लावरिंग मीन्स फूल उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट वी अंडरस्टूड अबाउट सेनेसेंट फेज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड सेनेसेंट फेज और ओल्ड एज आफ्टर दिस इंडिविजुअल डाय अप सेनेसेंट फेज वो होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बूढ़ा हो जाता है और डेथ की ओर चला जाता है फ्लावरिंग इन प्लांट इन एनुअल एंड बाय एनुअल प्लांट्स फ्लावरिंग इज वंस और ट्वाइस इन अयर इन दीज प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेनेसेंट फेज आर क्लियरली आइडेंटिफाइड एग्जाम्पल राइस व्हीट मैरी गोल्ड यहाँ पे राइस व्हीट मैरी गोल्ड में रिप्रोडक्शन एंड सेनेसेंट फेज क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है इन सम प्लांट्स फ्लावरिंग अकर्स सेवरल टाइम्स इन पर्टिकुलर सीजन इन सम प्लांट्स फ्लावरिंग अकर ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम After that, plant dies up. 
कुछ प्लांट में फ्लावरिंग बहुत टाइम होता है और कुछ प्लांट्स में जो है फ्लावरिंग एक बार ही होता है और उसके बाद वो डेथ कर जाते हैं नेक्स्ट वन वी अंडरस्टूड अबाउट इट्स एग्जाम्पल बैम्बू फ्लावरिंग आफ्टर फिफ्टी टू वन हंड्रेड ईयर्स एंड कुरानजी फ्लावर्स वंस इन ट्वेल्व ईयर्स एक बार कुरानजी में बारह साल में एक बार फ्लावरिंग होता है और बैम्बू में पचास से सौ साल के बाद होता है रिप्रोडक्शन साइकल्स इन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इज सीजनल बर्ड्स ले एग्स वनली इन स्पेसिफिक सीजन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन सीजनेबल होता है बर्ड्स एक स्पेसिफिक सीजन में ही एक लेंग करते हैं द प्लासेंटल एनिमल्स एक्सिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट लीड्स टू चेंज इन ओवरीज एंड हॉर्मोन्स लेवल प्लासेंटल एनिमल्स में रिप्रोडक्शन साइकिल के दौरान ओवरीज एंड हॉर्मोन लेवल चेंज होते रहते हैं अलग अलग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनके कारण रिप्रोडक्शन आगे चलता जाता है नेक्स्ट वन वी अंडरस्टूड अबाउट ऑस्ट्रस साइकिल इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ नन प्राइमेट्स एनिमल लाइक काव डॉग्स रैट्स टाइगर्स इट इसी दीज एनिमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ओनली इन स्पेसिफिक सीजन हैंस दीज आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि सीजनल ब्रीडर को शो करते हैं ये एक स्पेसिफिक टाइम में ही और एक स्पेसिफिक सीजन में ही ब्रीड करते हैं नेक्स्ट इज मैंस्ट्रोल साइकिल इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ प्राइमेट्स लाइक मंकी एप्स एंड ह्यूमन दीज आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज हेंस दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर जिस ऑर्गेनिज्म में मैंस्ट्रल साइकिल होता है जैसे मंकी एप्स एंड ह्यूमन्स ये पूरे साल में कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूस ब्रीडर कहलाते हैं नेक्स्ट वन वी अंडरस्टूड अबाउट द टॉपिक इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर टू इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इट इन्वॉल्व द गैमिटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ जाइगॉट एंड इम्ब्रायोजेनेसिस गैमिटोजेनेसिस it is the process of formation of male and female haploid gametes gametogenesis mein male aur female ka haploid gamete produce hota hai next homogametes and isogametes these morphologically similar male and female gametes heterogametes these morphologically different male and female gamete humans are heterogamet and homogametes as example anthrozoids or sperm male gamet egg or ovum are female gamet jaisa ki hum log jante hain ki sperm male gamet hai and egg or ovum female gamet hai next one we understood here chromosome number human 46 सिक्स क्रोमोजोम नंबर एंड दिस चार्ट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट नेक्स्ट वी अंडरस्टूड अबाउट सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म होमोथैलिक और मोनोसियस इट इज द बायसेक्सुअल कंडीशन इन फंगी एंड प्लांट इन दिस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल heterothelic and dioecious it is the unisexual condition in plants in this male and female reproductive parts are found in different flower male flower 
and female flower male flower stamen bears only stamens and female flower pistillate bears only pistil यहाँ पे मेल फ्लावर में सिर्फ स्टेमेंस होते हैं एंड फीमेल फ्लावर में पिस्टल्स होते हैं नेक्स्ट वी अंडरस्टूड इट्स एग्जांपल फॉर मोनोसियस प्लांट कुकुरबिता एंड एग्जांपल फॉर डायोसियस प्लांट इज पपाया एंड डेट मोनोसियस एंड डायोसियस इज एग्जांपल ऑफ दैट नेक्स्ट वन सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट और बायोसेक्सुअल एनिमल्स जिसमें दोनों सेक्स मौजूद होते हैं जैसे अर्थवर्म एनिमल्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म अर्थवर्म स्पॉन्जेस लीचेज इटीसी नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट यूनिसेक्सुअल एनिमल्स एनिमल्स हैविंग ओनली मेल और ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जिस ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ या तो मेल ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन हो या तो फीमेल ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन हो एग्जाम्पल कॉकरोच इंसेक्ट्स बर्ड फिशेज एम्फीबियंस एंड मैमल्स नेक्स्ट हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म द इंडिविजुअल ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इन सोमैटिक सेल्स is known as haploid organism monera fungi algae bryophytes has haploid plant body diploid organism the individual having two set of chromosome in somatic cells peridophytes gymnosperm angiosperm and most of the animals in diploid organisms the gamete forms by meiosis at the end of meiosis haploid gametes are forms means 2n convert into n and n next one we understood about the transfer of gametes in majority of organism male gametes are motile female gametes are non motile means स्पम में मूवमेंट होता है जबकि फीमेल गैमेट ओवम में मूवमेंट नहीं होता है इन एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स मेल गैमेट्स मूव इन वाटर टू रिच फीमेल गैमेट्स द लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट आर फेल्स टू रिच फीमेल गैमेट to compensate this loss male gametes are produced several thousand times to female gametes male gamete bahut hazar guna hota hai female gamete ke to in bisexual self fertilization plants pollen grains are easily transferred to stigma in unisexual and cross fertilizing plants pollination occurs by media like air insect board and etc this we will read in the next chapter sexual reproduction in flowering plant next one we understood about the topic fertilization and syngamy it is the process of fusion of male and female gamete that result the formation of zygot male or female gamete ke milne se result jo zygot बनते हैं वही एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट वन पार्थेनोजेनेसिस इट इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल विद आउट फर्टिलाइजेशन बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू इंडिविजुअल डेवलप करता है तो वो प्रोसेस पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है एग्जांपल हनी बी सम लिजार्ड टर्की बर्ड्स इट इज दिस सीड लेस फ्रूट आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स sperm n egg is n and zygot is 2n external fertilization in this fusion of male and female gamete occurs outside the body in water media example aquatic organism like algae fishes amphibia this advantages of external fertilization one organism produces large number of gametes 
the predators destroy eggs and offspring the survivability rate of offspring to adult is less next one we understood about internal fertilization in this fusion of male and female gamete occur inside the female body example seed plant terrestrial animals jab फीमेल के बॉडी के इनसाइड में रिप्रोडक्शन होता है और बेबी डेवलपमेंट होता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है नेक्स्ट वन वी अंडरस्टूड अबाउट जायगॉट द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमिट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डेप्लॉयड जायगॉट दे आर वी अंडरस्टूड इन फंगी एंड अलगी द जायगॉट फॉर्म्ड हैज thick cell wall it helps to resist the unfavorable condition zygot jab male or female ke single gamete ke fusion se formation hota hai next in haplontic zygot divides by meiosis to form haploid spores these spores develop into haploid इट्स एग्जाम्पल इज जैसे वॉलवॉक्स स्पाइरोगा केलेमाइडोमोनास ये सब हैप्लॉन्टिक नेक्स्ट इन डेप्लॉन्टिक प्लांट जायगॉट अंडरगोज म्यूसिस टू डेवलप्स इन टू डेप्लॉयड डोमिनेंट स्पोरोफाइट्स इसका एग्जाम्पल जिम्नोस्पम एंड एनजियोस्पम होगा नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड इन हैप्लो डेप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स जायगॉट अंडरगोज म्यूसिस टू डेवलप्स इन टू डायप्लॉयड स्पोरोफाइट्स इसका एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स होगा नेक्स्ट वन वी अंडरस्टूड अबाउट इम्ब्रायोजिनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रायो फ्रॉम जायगॉट द जायगॉट अंडरग्रोज डिविजन एंड डिफ्रेंसिएशन इन टू इम्ब्रायो इम्ब्रायो के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट को इम्ब्रायोजिनेसिस कहा जाता है ओवी पेरस एगलाइंग एनिमल्स द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ले एग्स इन सेफ इन्वायरमेंट आफ्टर इंक्यूबेशन यंग वंस हैच इज आउट इन ओवी पेरस इम्ब्रायोजिनेसिस टेक प्लेस आउटसाइड द बडी ओवी पेरस में इम्ब्रायोजेनेसिस जो होगा वो बॉडी के आउटसाइड होगा नेक्स्ट वन वी अंडरस्टूड अबाउट वी वी पेरस एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एक्सेप्ट प्रोटोथेरिया एग्लाइंग मैमल्स आर वी वी पेरस दीज आर प्लासेंटल एनिमल्स इन दिस इम्ब्रायोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन साइड द फीमेल बॉडी बिकॉज ऑफ प्रॉपर इम्ब्रायो केयर एंड प्रोटक्शन द चेंज ऑफ सर्वेबिलिटी ऑफ यंग वन आर मोर इन वी वी पेरस देन ओवी पेरस वी वी पेरस में चाइल्ड गिव बर्थ किया जाता है और ये ज़्यादा सर्वेबिलिटी होता है रेस्पेक्ट टू ओवी पेरस नेक्स्ट क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल